హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అన్వేషణి ఈరోజు మనము కనకాంబరం మొక్క గురించి తెలుసుకుందామండి కనకాంబరం మొక్క గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను అంటే ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అని చెప్పి సో కంప్లీట్ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను సీక్రెట్స్తో పాటు మనకి కనకాంబరంలో త్రీ ఫోర్ కలర్స్ ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ అందరికీ తెలిసిందే ఇంకా ఎల్లో కలర్ పింక్ కలర్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా కొంచెం బ్లూ అండ్ గ్రీన్ మిక్స్ అయిన కలర్ ఉంటుందండి గ్రీన్ ఐస్ క్రోసాండ్రా అంటారు ఇది మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది కానీ అందరికీ కాదు ముంబైలో అక్కడ దొరుకుతుందని అంటున్నారు అండ్ లోకల్ నర్సరీస్లో నేనైతే ఇక్కడెక్కడ చూడలేదు మేబీ ఎవరి దగ్గరైనా ఉండొచ్చు కూడా కానీ గ్రీన్ అండ్ కో గ్రీన్ ఐస్ కోసండ్రా అని ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మనకి రెగ్యులర్గా అయితే ఆరెంజ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ పింక్ కలర్ అయితే పెంచుకుంటూ ఉంటాము ఇంకోటి వచ్చేసి కనకాంబరాల్లో రెండు ఉంటాయి సీడ్స్ విత్ సీడ్స్ ఉంటాయి సీడ్లెస్ కూడా ఉంటాయి సీడ్స్ ఉండే కనకాంబరం ఏంటి అంటే కొంచెం హైట్ వచ్చేస్తుంది కాడలు బాగా పొడవుగా ఉండి చెట్టు కూడా బాగా హైట్ పెరుగుతుంది ఫైవ్ ఫీట్ వరకు కూడా ఫైవ్ ఫీట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ పెరుగుతుంది మనం కనుక నేలలో వేస్తే ఫైవ్ ఫీట్ వరకు కూడా పెరుగుతుంది అదే సీడ్లెస్ కనకాంబరం అయితే కనుక గుబురుగా వస్తుంటుంది అనమాట మీకు కాడలు అంత ఎక్కువ పొడవుగా ఉండవు మీకు గుబురుగా వస్తూ ఉంటుంది సీడ్లెస్ కనకాంబరము అండ్ ఇవి మనం కనకాంబరం నాటుకోవడానికి అండి సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ రైట్ టైం అండి ఆ టైంలో మనము సీడ్స్ వేసుకొని అయినా నాటుకోవచ్చు లేదు అంటే స్టెమ్ ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ ఉన్న చెట్టుది ఆ స్టెమ్కి తీసుకొని వచ్చినా నాటుకోవచ్చు మీరు సీడ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనము ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటే అంత బాగా చెట్టు త్వరగా వస్తుంది అండ్ హెల్దీగా వస్తుంది సీడ్స్ని కొంచెం స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైనా సరే సీడ్స్ ఒక నెలకు లోపు లేదంటే ఒక పదిహేను రోజుల లోపు అయితే చాలా హెల్దీ మొక్క వస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసి స్టెమ్ కటింగ్ నాటుకునేటప్పుడు మనము చలికాలంలో కానీ వర్షాకాలంలో కానీ స్టెమ్ కటింగ్ మామూలుగా పెట్టేస్తే ఈజీగా మొక్క వచ్చేస్తుందండి అదే కనుక మీరు సమ్మర్లో కనుక నాటుకోవాలి అనుకుంటే మటుకు రూటింగ్ హార్మోన్ అని మనకి బయట దొరుకుతుంది కదా ఆ రూటింగ్ హార్మోన్ తీసుకొచ్చి దానిలో కొంచెం డిప్ చేసేసి పెట్టేస్తే సమ్మర్లో అయినా కూడా మొక్క ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇంకా మనకి సాయిల్ మిక్చర్కి వచ్చేసరికి నల్లమట్టి అయితే చాలా బాగుంటుందండి కనకాంబరం మొక్కకి అది కనుక ఉంటే మీరు అది ప్రిఫర్ చేయండి ఒకవేళ అది కనుక దొరకపోతే మామూలుగా ఎర్రమట్టిలో అయినా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు హాయిగా దాని సాయిల్ మిక్చర్ వచ్చేసేసి గార్డెన్ సాయిల్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ కంపోస్ట్ కానీ మాన్యూర్ కానీ పశువుల ఎరువు కానీ లేదంటే వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ కుక్కపీట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇసుక వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఇది పర్ఫెక్ట్ సాయిల్ మిక్చర్ అండి ఇందులో కనుక మనం మొక్క వేస్తే చక్కగా వస్తుంది అంటే వేర్లు బాగా దిగి వెల్ డ్రైన్డ్ సాయిల్ కావాలండి సా దీనికి ఎప్పుడు బురద బురదగా ఉండకూడదు అనమాట నీళ్ళు దిగిపోతూ ఉండాలి నీళ్ళు మాయిశ్చర్గా ఉండాలి కానీ నీళ్ళు దిగిపోతూ నీళ్ళు నిలవ ఉండకూడదు కనకాంబరం మొక్కకి సన్లైట్ వచ్చేసి బ్రైట్ సన్లైట్ కావాలండి రోజుకి ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలు ఎండ ఉంటే బాగుంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ వరకు ఆ టైంలో అయితే పువ్వులు బాగా వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ సెవెన్ మనకంతా ఎప్పుడు అదే కదా ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఏంటి అంటే థ ఫార్టీ దాటితే అంటే మిడ్ సమ్మర్ టైంలో మా ఈ చెట్టు ఎక్కువ ఎండని తట్టుకోలేదండి అంటే ఎండ తెగులు రావచ్చు లేదంటే చెట్టు వాడిపోవచ్చు లేదంటే ఇంకా పువ్వులు కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండవండి నార్మల్గా అయితే ఆరేడు రోజులు కూడా ఉంటాయి పువ్వులు అదే మీరు మిడ్ సమ్మర్లో అయితే రెండు మూడు రోజులకే పువ్వులు తెల్లగా రంగు మారిపోవడము మొక్క కూడా డల్ అయిపోవడం లాంటివి జరుగుతుంది అందుకని సమ్మర్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే మొక్కకి ఓన్లీ పొద్దుటి పూట మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఎండ తగిలే చోట పెట్టుకోవాలి మొక్కని లేదంటే దానికి మల్చింగ్ చేయడము లేదంటే షేడ్ నెట్ వేసుకోవడము ఇలాంటిదైనా చేయ చేయట్లి ఇంకోటి ఏంటి అంటే వాటరింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం నార్మల్గా అయితే మార్నింగ్ నైన్ లోపు ఈవినింగ్ సిక్స్ తర్వాత వాటరింగ్ చేసుకోవాలి అది ఒక రోజుకు ఒకసారి అయినా నీళ్ళు పోయాలి అదే సమ్మర్కి వచ్చేసరికి మనం వాటర్ నీళ్ళు పోస్తూ దాంతోపాటు ఈవినింగ్ టైంలో మీరు స్ప్రే చేయాలండి చెట్టుకి మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ చెట్టు పైన కూడా కొంచెం వాటర్ స్ప్రే చేసినట్టు అంటే చెట్టు బాగా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా అందుకోసం అనేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్టిలైజర్స్ అండి మనం ఏం ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలి అంటే నార్మల్ అన్నీ ఇవ్వచ్చు అండి పశువుల ఎరువు ఏ పశువు ఎరువు అయినా ఇవ్వచ్చు పశువుల ఎరువు వర్మి కంపోస్టు కిచెన్ కంపోస్టు బోన్ మీల్ మస్టర్డ్ కేక్ అన్ని ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ డిఏపి కూడా ఇవ్వచ్చు ఏం పర్వాలేదు ఒకవే
మొక్క చుట్టూత వేర్లకి కొంచెం దూరంగా తొవ్వేసి ఈ డిఏపి వేసేసి మళ్ళీ మట్టి దానిపైన మట్టి వేసేసి ఆ తర్వాత వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా నీళ్ళు పోసేయాలన్నమాట ఇలా నెలకు ఒకసారి డిఏపి వేయచ్చు అండ్ మామూలు ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే మొక్క దశని బట్టి వేయాలండి మొక్క పెట్టిన తర్వాత ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులకి మీరు నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్ ఇస్తే కనుక ఆకులు చక్కగా వచ్చి చెట్టు ఎదుగుతుంది తర్వాత కొమ్మలు బాగా వచ్చాయి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఇది టైము అనుకున్న పువ్వులు రావడానికి అనుకున్నప్పుడు పొటాషియము ప్రోటీన్స్ ఫాస్ఫేట్ ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వచ్చు దీనికి మనము బనానా పీల్ ఫర్టిలైజరు ఎగ్ ఆయిల్ ఫర్టిలైజర్స్ బోన్ మీల్ మస్టర్డ్ కేక్ ఏది ఇచ్చినా కూడా పువ్వులు చాలా బాగా వస్తాయి కాకపోతే ఏంటి అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మొక్క స్టేజ్ని బట్టి ఇవ్వాలి ముందు నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్ ఇస్తే మొక్క బాగా ఎదుగుతుంది ఎదిగిన తర్వాత కొమ్మలు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇవి కనుక ఇస్తే గుత్తులు గుత్తులుగా పువ్వులు వస్తాయి ఇంకోటి వచ్చేసి పెస్టిసైడ్స్ వచ్చేసరికి అండి మనకి బేసిక్గా అసలు పురుగులు ఏంటి అంటే మనకి వర్షాకాలంలో అయితే గొంగలు పురుగులు అవి అట్లాంటివి వస్తాయండి అవి చేత్తో తీసి పడేసేయండి అదే ఈజీ బెస్ట్ మెథడ్ అనవసరంగా అవి ఇవి పురుగు మందులు చల్లే బదులు ఇలా తీసి ప ఏదైనా పుల్లతో తీసి పడేయడం బెటర్ కానీ ఇంకా మీలీ బగ్స్ స్పైడర్ మైట్స్ అని వస్తాయి వీటికి మటుకు ఇవి పోగొట్టుకోవడానికి మటుకు మనం నీమ్ ఆయిల్స్ వేస్తే సరిపోతుంది నీమ్ ఆయిల్ని కొంచెం వాటర్లో యాడ్ చేసేసి దాంతో సోప్ వాటర్ వేసేసి స్ప్రే చేసేస్తే అయిపోతాయి ఇది కన్ మనం కంటిన్యూస్గా త్రీ ఫోర్ డేస్ అప్లై చేయాలండి ఒకరోజు చేస్తే సరిపోదు త్రీ ఫోర్ డేస్ ఈవినింగ్ సన్సెట్ అయిన తర్వాత మనము వేయాలి పెస్టిసైడ్స్కి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పువ్వులు గుత్తులు గుత్తులుగా రావాలి మొక్కకి బాగా ఎక్కువగా రావాలి అంటే ప్రూనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రూనింగ్ అంటే ఏం లేదండి పువ్వులు అయిపోగానే వెంటనే అవి ఎన్నో ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసి పడేయాలి ఒకవేళ మీకు గింజలు కావాలి అనుకుంటే సీడ్స్ దాచుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఉంచండి ఒకటి రెండు ఉంచేసుకొని మిగిలినవి తీసేయచ్చు మిగిలిన ఎన్నులు ఉంచేయచ్చు ఒకవేళ మీకు సీడ్స్ వద్దు అనుకుంటే కనుక లేదు అంటే ఒకవేళ సీడ్లెస్ మొక్క అయితే కనుక మీరు ఎప్పటికప్పుడు లైట్ ప్రూనింగ్ అంటారు పువ్వులు అయిపోగానే అక్కడికి ఆ ఎన్నులు అవన్నీ తీసేస్తే మళ్ళీ కొత్త బ్రాంచెస్ వచ్చేసి వస్తాయన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అంటే చలికాలం స్టార్ట్ వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్న టైంలో మీరు హార్డ్ ప్రూనింగ్ చేయాలి అంటే బాగా కొమ్మలు కొంచెం కిందకి కట్ చేస్తే కనుక ఫిబ్రవరి కల్లా మళ్ళీ మనకి మొక్కలు బాగా ఎదిగి పూలు రావడం మొదలవుతాయి మళ్ళీ ఆగస్టు వరకు కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయండి ఆగస్టులో మళ్ళీ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ ప్రూనింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి ఒకసారి మొక్కని రీపార్టింగ్ చేస్తే మంచిది ఈ మొక్క మూడు సంవత్సరాల వరకు బాగా ఇస్తుంది తర్వాత కొంచెం దిగుబడి తగ్గు తగ్గుతుంది పువ్వులు రావడం సత్తువ తగ్గుతుంది ఆ టైంలో మనం రీపార్టింగ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మొక్క మళ్ళీ ఎప్పట్లాగా వస్తుంది అండ్ లేదంటే స్టెమ్ కట్టింగ్ స్టెమ్ తీసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టి కొత్త మొక్క అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇది త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి రీపార్టింగ్ చేయాలండి ఇది కాకుండా అసలు అన్నిటికంటే మెయిన్ టిప్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మొత్తం చెప్పిన దానిలో అన్నిటికల్లోకల్లా మెయిన్ టిప్స్ రెండే అండి ఒకటి వచ్చేసి ప్రూనింగ్ పువ్వులు అయిపోతుండగానే అయిపోతూ అయిపోతుండగానే వెంటనే లైట్ ప్రూనింగ్ అంటారు అలా తీసేస్తూ ఉండాలి సో వెంటనే అవి బ్రాంచెస్ పెట్టుకొని వస్తుంది అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ అండి ఫర్టిలైజర్స్ వచ్చేసి మొక్క స్టేజ్ని బట్టి దశను బట్టి ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలి పొటాషియం ఫర్టిలైజర్స్ కానీ మస్టర్డ్ కేక్ కానీ ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కుండీలో ఉంది కదా చూస్తున్నారు కదా ఆ అది అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆ టైంలోనే మనం ఈ పొటాషియం పాస్ఫేట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ దానికి అవసరం లేదు ఎక్కువగా ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ మొత్తం వచ్చేసింది అవసరం లేదు అదే ఎడం వైపు కుండీలో మీరు గమనిస్తున్నారు కదా ఇది కరెక్ట్ స్టేజ్ అనమాట మీకు అందుకోసమే రెండు కుండీలు పెట్టాను ఎడం వైపు కుండీలో ఉన్నది పర్ఫెక్ట్ ఆ స్టేజ్ అనమాట ఆ స్టేజ్లో ఉండగా మీరు పొటాషియము ఫాస్ఫేటు ఇంకా బోన్ మీల్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా సరే ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కుండీలో ఉన్నట్టే గుత్తులు గుత్తులుగా రేపు ఏప్రిల్ కల్లా ఒక అట్లాంటి నెక్స్ట్ మంత్ కల్లా చక్కగా పూలన్నీ వచ్చేస్తాయన్నమాట ఓకేనా అండి ఇంకా మనం కూడా చక్క చక్కగా కనకంబరాలన్నీ పెంచేసుకొని పెట్టేసుకుందామా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో దట్ మీకు అన్ని అన్ని ప్లాంట్స్ గురించి ఇలాగే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందరు కానీ ఓకేనా అండి బాయ్